നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇതുവരെ റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ സ്പേസിലുള്ള ഓരോ എലിമെൻറ്റിനും ഒരു റിയൽ നമ്പർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വേരിയബിളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റാൻഡം വേരിയബിൾസാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണ് വെച്ചാൽ അതിങ്ങനെ കോമ ഇട്ടിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഒരു ഈ ടൈപ്പിലുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സീറോ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഈ ടൈപ്പുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിന് അതിന് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ പി എം എഫുകൾ അവരുടെ പ്രോബബിലിറ്റികൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ റാൻഡം വേരിയബിൾ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഓരോ വാല്യൂ എടുക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ കേസിൽ ആ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ പി എം എഫ് എന്നും കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ കേസിൽ പി ഡി എഫ് എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് ആഫ് എക്സ് എന്ന രീതിയിൽ പി എം എഫും പി ഡി എഫ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ പല എഫ് ആഫ് എക്സുകളും കണ്ടു നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് സീറോ കോമ വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എഫ് ആഫ് എക്സ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള എഫ് ആഫ് എക്സുകൾ കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ പി ഡി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ പി എം എഫ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് രൂപത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന പാറ്റേണിലാണ് പി എം എഫുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പ്രത്യേക പേരുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും ആ റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ പ്രോബർട്ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഓരോ പേരും കൊടുക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എം എൻ്റെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ സി എക്സ് പി റേസ് ടു എക്സ് ക്യു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് എന്നുള്ളൊരു പാറ്റേണിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് പഠിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ട് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുകളും പിന്നെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുകളൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സിൻ്റെ പി എം എഫുകളെ ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് രൂപത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറയും മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പോയിസ് ഓൺ പറയും ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പി എം എഫ് നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ പി ഡി എഫിന് അല്ലെങ്കിൽ പി എം എഫിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ തിയറട്ടിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറയാം അതിന് ശേഷം എങ്ങനത്തെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് ബൈനോമിയൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള റാൻഡം വേരിയബിൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോമിലുള്ള പി എം എഫ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് അവർക്ക് പേരെടുത്ത് അതായത് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ അതെടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അപ
ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ മൈനസ് പി ആണ് അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ പി എം എഫുകൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇത് റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് ഫോളോസ് എ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താ പറയുന്നത് ഫോളോസ് എ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ബി ഡി എന്ന് എഴുതും ഫോളോസ് എ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി എൻ എന്താണെന്നും പി എന്താണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നിനെയും പിയിനെയും ഈ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പി എം എഫ് വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും എക്സ് ഫോളോസ് എ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അവരെ പരാമീറ്റേഴ്സ് പരാമീറ്റേഴ്സ് എൻ എൻ പി എന്നും പിയും എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എന്ത് എഴുതാൻ ഒരു ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പി എം എഫ് എഴുതാൻ പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പി എം എഫ് എഴുതുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിനിങ്ങനെ എഴുതും കേട്ടോ എക്സ് ഫോളോസ് ബി എൻ പി എന്ന് എഴുതേ എക്സ് ഫോളോസ് ബി എൻ പി അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പി എം എഫ് എഴുതുകയാണ് അതിൽ എന്നോട് പറയേണ്ടത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ച് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പരാമീറ്റർ ഏതൊക്കെയാണ് എൻ കോമ പി എന്ന് വന്ന സ്ഥാനത്ത് ഫൈവ് കോമ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ ഈ ബൈനോമിൽ റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ പി എം എഫ് എന്തായിരിക്കും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സി എക്സ് എൻ എത്രയാണ് ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് സി എക്സ് P റേസ് ടു എക്സ് പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ റേസ് ടു എക്സ് അപ്പോൾ ക്യു എന്തായിരിക്കും ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഇസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ അത് ടു ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ടു ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എന്നാണ് രൂപം ദൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ അപ് ടു ഫൈവ് ഈ രൂപത്തിൽ ഒരു പി എം എഫ് വേരിയാൻസിൽ എനിക്ക് പറയാം ദിസ് ഫോളോസ് എ ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് പരാമീറ്റർ ഫൈവ് കോമ വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാം എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ലെറ്റ് എക്സ് ബി എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എസ്യൂമിങ് വാല്യൂസ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ അപ് ടു എൻ ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് പി എം എഫ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ സി എക്സ് പി റേസ് ടു എക്സ് Q raised to n minus x, x is equal to 0, 1, 2, 3, etc. up to n, 0 less than p less than 1, and Q is equal to 1 by p, then x is set to follow a binomial distribution with parameters n and p. And we write x follows b and p. Here we are. And here we are going to x follows 5, 1 by 3 answer. And here we are going to pm of n down the line. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമുക്ക് ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനത്തെ കേസുകളിലാണ് നമ്മൾ ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് അപ്പം എങ്ങനത്തെ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് ആണ് ബൈനോമൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം കൺസിഡർ എ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളുടെ ഔട്ട്കമ്മുകളെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ആയിട്ട് ബാധിക്കാൻ പറ്റണം എന്തായിട്ട് ബാധിക്കാൻ പറ്റണം രണ്ട് സെറ്റുകളായിട്ട് ബാധിക്കാൻ പറ്റണം ഒന്നിന് നമ്മൾ സക്സസ് എന്ന് വിളിക്കും ആൻഡ് അത് അടുത്തതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഫെയിലിയർ എന്ന് വിളിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോയൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ വിചാരിക്കുക കോയൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഹെഡ് കിട്ടുന്നത് സക്സസ് ആയിട്ടും ടേല് കിട്ടുന്നത് ഫെയിലിയർ ആയിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുകയാണ് ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ കിട്ടണം അപ്പോൾ നാല് കിട്ടുന്നത് സക്സസ്സും നാല് കിട്ടാതിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട്
കുറെ പ്രാവശ്യം സക്സസ് വരാം കുറെ പ്രാവശ്യം ഫെയിലിയർ വരാം അല്ലേ അതായത് ആ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഔട്ട്കമ്മുകൾ വരാം അപ്പം ചിലതിനെ നമ്മൾ സക്സസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലതിനെ ഫെയിലിയർ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ ടൈംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ പ്രാവശ്യം സക്സസ് വരാം കുറെ പ്രാവശ്യം ഫെയിലിയേഴ്സ് വരാം അപ്പം നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സക്സസ് ആണ് അതായത് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ ഇപ്പോൾ എൻ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സക്സസ്സുകളുടെ എണ്ണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസേൺഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ എൻ്റെ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സക്സസസ് ഔട്ട് ഓഫ് എൻ റിപ്പീറ്റേഷൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഏത് ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നും പിയും അപ്പോൾ ഈ എൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് റിപ്പീറ്റേഷൻസ് ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ശരിക്കും ഇതിലത്തെ ഒരു പാരാമീറ്റർ എൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പി കൊണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് എന്തു വരും അതായത് പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആണ് നമ്മൾ ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാലും നമ്മളതൊരു ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സക്സസ്സും ഫെയിലിയറും ഉണ്ടോ നോക്കുക അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ കോയിനൊക്കെ ആണെന്നുവെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ഒരു ആറ് പ്രാവശ്യം കോയൻ ടോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എൻ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക എന്നിട്ട് ആ അതിൽ നമ്മൾ സക്സസ്സുകളുടെ എണ്ണം അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഈ പാറ്റേണിലാണ് നമ്മൾ ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട മെയിനായിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീൻ എന്താണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ മീൻ ആൻഡ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീനും വേരിയൻസും എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ പരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും പി അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ ഈ റാൻഡം വേരിയബിളുടെ മീൻ ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളുടെ മീൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ മീൻ ഓഫ് എ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ഇതാണ് ഒരു ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി ഇസ് ദ മീൻ ഓഫ് എ ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അടുത്തത് ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ വേരിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വേരിയൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഓഫ് എക്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ക്യു ഇതാണ് ഒരു ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ വേരിയൻസ് അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ അയാളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ബൈ എൻ പി ക്യു അല്ലേ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ദറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് എൻ പി ക്യു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളൊരു ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നതും വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും അപ്പോൾ ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മീൻ എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് എൻ പി ആണ് വേരിയൻസ് ഇതാണ് മീൻ അല്ലേ വേരിയൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എൻ പി ക്യു അല്ലേ ഇതിലേതാണ് വലുത് പിയും ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് അല്ലേ ഒന്നിനെക്കാട്ടും ചെറിയ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എൻ പി ആണ് ആ ഫ്രാക്ഷൻ എൻ പിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ക്യൂ കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ടു ക്യാൻ ബി ടു ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ടു അങ്ങനത്തെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ വേരിയൻസ് അല്ലേ കുറയുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാം മീനസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വേരിയൻസ് ആ കാര്യം കൂടി നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കണം ഫോർ എ ബൈനോമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മീനസ്